നമസ്കാരം ഞാൻ എം എം സുബേർ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിക്കാൻ ഇന്നലെ ചേർന്ന ഉന്നതതല മന്ത്രിതല സമിതി തീരുമാനിച്ചു കേരളം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കോടി രൂപ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള നിവേദനം നൽകിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്രയും തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ട പിരിച്ചുവിടലിൻ്റെ വക്കിലാണ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറോളം എംപാനൽ കണ്ടക്ടർമാരെ അടിയന്തരമായി പിരിച്ചുവിടാൻ ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ നടപടി പൂർത്തിയാക്കണം എന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം കലയുടെ മാമാങ്കത്തിന് ഇന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ തിരശ്ശീല ഉയരും സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൻ്റെ തുടികൊട്ട് ആണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ലിയോ തേർട്ടീൻത്ത് സ്കൂളിലാണ് മുഖ്യ വേദിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടേ മുക്കാലിന് ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ആഘോഷ രാവുകൾ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം ആഘോഷ രാവുകളാണ് ഈ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അടങ്ങുന്ന കൗമുദി നോസ് ട്രാക്ക് പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ ദുബായ് ഗോൾഡിൻ്റെ ഈ ലക്കത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പത്രങ്ങളുടെ പത്രങ്ങളുടെ മുഖ്യ വാർത്ത എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് പത്ത് വർഷം തികയാത്തവരെ പിരിച്ചുവിടണം ഹൈക്കോടതി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് എം പാനൽ കണ്ടക്ടർമാർ പുറത്താകും ഇതാണ് കേരള കമിതി ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മുഖ്യ വാർത്ത മലയാള മനോരമയാകത്തെ കേരളത്തിനെ കരകയറാൻ കേന്ദ്ര സഹായം മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കോടി എന്ന് ആണ് അതിൻ്റെ മാതൃ മലയാള മനോരമ അതേസമയം മാതൃഭൂമിയും ഇതേ കെ എസ് ആർ ടി സി വിഷയമാണ് മുഖ്യ വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം പാനൽഡ് കണ്ടക്ടർമാർ പുറത്തേക്ക് എന്നാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത ദേശാഭിമാനിയാകട്ടെ കേന്ദ്ര സഹായമാണ് മുഖ്യ വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നത് വേണ്ടത് മുപ്പത്തി ഒരായിരം കോടി കേന്ദ്ര പ്രഖ്യാപനം മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കോടി മാത്രം എന്നാണ് ദേശാഭിമാനിയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത മാധ്യമവും കേന്ദ്ര ധനസഹായം തന്നെയാണ് മുഖ്യ വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കോടി പ്രളയക്കെടുതി കേന്ദ്ര സഹായം തീരുമാനം മന്ത്രിതല സമിതിയുടേത് നടപടി മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം എന്ന് അനുബന്ധമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടു കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ പിരിച്ചുവിടലിന് ഉത്തരവ് ഇതാണ് മംഗളത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വാർത്ത മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് എം പാനൽകാർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടും പി എസ് സി പട്ടികയിലുള്ളവരെ നിയമിക്കാൻ നിർദ്ദേശം കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ ഒരാഴ്ച സമയം എന്നും കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദീപിക ആകട്ടെ ഹൈക്കോടതി വിധി കെ എസ് ആർ ടി സി എം പാനൽ കണ്ടക്ടർമാരെ പിരിച്ചുവിടണം അത് തന്നെയാണ് മുഖ്യ വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ദി ഹിന്ദുവിൻ്റെ മുഖ്യ വാർത്ത സി ബി ഐ ഡയറക്ടറെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് വൈസ് ട്രിപ്പ് വെർമ ഓഫ് പവേഴ്സ് സഡൻലി സുപ്രീം കോർട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മുഖ്യ ദീപി ഹിന്ദുവിൻ്റെ മുഖ്യ വാർത്ത ഇത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെവൻറ്റീൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് സിറ്റീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് വിൽ ബി ഫ്രം ഇന്ത്യ അതായത് വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ വളരുന്ന ഇരുപത് നഗരങ്ങളിൽ ലോകത്തെ ഇരുപത് നഗരങ്ങൾ പതിനേഴെണ്ണവും ഇന്ത്യയിലാണ് എന്നുള്ള രീ ആണ് മുഖ്യ വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇനി ഇത് ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആകട്ടെ സെവൻറ്റീൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ കിൽഡ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലാക്സ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നു വായു മലിനീകരണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മരണത്തിൻ്റെ കൂട്ട മരണത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ മുഖ്യ വാർത്ത ഇനി നമുക്ക് മുഖ്യ വാർത്തകളുടെ പ്രധാന വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പത്രങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം കേരളമുതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എം പാനൽ കണ്ടക്ടർമാരെ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് എം പാനൽ കണ്ടക്ടർമാർ പുറത്താകും എന്നാണ് പത്ത് വർഷം തികയാത്തവരെ പിരിച്ചുവിടണം ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ആണ് ഇത് നൽകിയത് അതായത് പി എസ് സി ശുപാർശ ചെയ്തവരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തവരെ നിയമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവരെ പിരിച്ചുവിടുന്നത് പത്ത് വർഷം സർവീസ് ഇല്ലാത്ത ും ആണ് ഇല്ലാത്തവരെ ആണ് പിരിച്ചുവിടാൻ കെ ഇത് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കണം ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കണം എന്നാണ് അടുത്ത അപ്പീലുകൾ ഡിസംബർ പതിനേഴിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം എന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അതായത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പത്ത് വർഷം സർവീസ് ഇല്ലാത്ത എം പാനൽ കണ്ടക്ടർമാരെ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പിരിച്ചുവിടാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു നാലായിരത്തി മുന്നൂറോളം എം പാനൽ കണ്ടക്ടർമാരെ ഉത്തരവ് ബാധിക്കുമെന്നാണ് സൂചന എന്ന്
അല്ലെങ്കിൽ കോടതി അലക്ഷ്യം നേരിടും എന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി യുടെ ഒരു പ്രതികരണവും കേരള കമ്മിറ്റി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇത് അതായത് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കോടതി വിധിയിൽ ഒരു വ്യക്തത കൈവന്നിട്ടില്ല ആ വ്യക്തത അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും എന്നാണ് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി ടോമിൻ തച്ചങ്കരി പറയുന്നത് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ വ്യക്തത തേടും ഇപ്പോഴത്തെ വിധി ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ നിയമനങ്ങൾ മുതലാണ് ബാധിക്കുക എന്നതിൽ വ്യക്തത വേണം എന്നാണ് എം ഡിയുടെ നിലപാട് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇനി കേരളവതി നൽകുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് കലാവിരുന്നിന് കൈയോർത്ത് ജലം കൊണ്ട് മുറിവേറ്റവർ ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാന അൻപത്തി ഒൻപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് എൻ്റെ തുടക്കം ഇന്ന് കുറിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് കേരളകമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കോവളം സതീഷ് കുമാറും എസ് പ്രേംലാലുമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി ഇരിക്കുന്നത് അതായത് പാലക്കാട് നിന്ന് വന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി അനിഹ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി ആലപ്പുഴയിലെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ട വൃദ്ധരായ രണ്ട് ദമ്പതികളെ ഈ കലാവിരുന്ന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് കോവളം സതീഷ് കുമാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രേംലാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് കലാപൂരത്തിന് ഇന്ന് കൊടിയേറ്റം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇനി മൂന്ന് ദിനം ആലപ്പുഴയ്ക്ക് കൗമാര കലയുടെ തുടിപ്പ് അൻപത്തി ഒൻപതാം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപതിന് ആലപ്പുഴ ലിയോ തെർട്ടീൻ സ്കൂളിലെ പ്രധാന വേദിയിൽ ദീപം തെളിയും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ ഒന്നുമില്ല കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് ഉദ്ഘാടന ഈ ദീപം തെളിക്കുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഇനങ്ങളിൽ ആയിട്ടാണ് മത്സരം നടക്കുക മുപ്പത് വേദികളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എല്ലാം ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നു കേരളമതി നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാർത്ത ശബരിമല നിരോധനജ്ഞ ഭക്തർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി അതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു നിഗമന നിരീക്ഷണമാണ് ഈ മു ഈ വാർത്തയ്ക്ക് ആധാരം അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് പറയുന്നത് ശബരിമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞയിൽ അപാകതയില്ല ഭക്തർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഇതുവരെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഹർജികളുമായിട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഇതില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഹൈക്കോ ശബരിമലയിലെ നിരോധനാജ്ഞയ്ക്കെതിരെ ആർ ശ്രീനിവാസ് ഉൾപ്പെടെ നൽകിയ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് ഹൈക്കോടതി ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നത് അവിടെ നിരോധനാജ്ഞ കൊണ്ട് ഭക്തർക്ക് ഇതുവരെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എൺപതിനായിരം ഭക്തജനങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തി എന്ന് ആണ് പത്തനംതിട്ട എ ഡി എം പി ടി എബ്രഹാം നൽകിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരം അതുകൊണ്ട് ഇനി നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തർക്ക് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല അത് തുടരണം എന്നുള്ള നിലപാടാണ് സർക്കാരിൻ്റേത് അതിനെ ഏകദേശം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്കാണ് ഹൈക്കോടതി എത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളകമതി അകത്തെ പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വാർത്തയിൽ നൽകിയതിലും ഇത് ഒരു പ്രധാന വിഷയം ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ശബരിമലയിൽ സമിതി വേണ്ടെന്ന് സർക്കാർ അതായത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാർ ഹർജി നൽകി ശബരിമലയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നംഗ നിരീക്ഷക സമിതിയെ ഹൈക്കോടതി നിയമിച്ചിരുന്നു അതായത് റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജിമാരും രണ്ട് ജഡ്ജിമാരും ഡി ജി പി ഹേമചന്ദ്രനും ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്നംഗ സമിതിയെയാണ് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷക സമിതിയായിട്ട് നിയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ നിരീക്ഷക സമിതി സർക്കാരിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും അധികാരത്തിന് മേലുള്ള കൈകടത്തിലാണ് എന്നാണ് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ വിധിക്ക് ഈ ഈ ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ നൽകണം എന്നാണ് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ആവശ്യം സാധാരണ ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിൽ കോടതി ഇടപെടാറില്ല ശബരിമലയിലെ ദൈനംദിന ക്രമസമാധാന പാലനത്തിലും സുരക്ഷ തിരക്ക് ക്രമീകരണം സംവിധാനങ്ങളിലും ഇടപെടാൻ നിരീക്ഷകർക്ക് അധികാരം നൽകി പോലീസിനെയും മറ്റ് വകുപ്പുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ സുപ്രീം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരോപിക്കുന്നത് പോലീസിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് ഈ നിരീക്ഷക സമിതിയുടെ നിയമനം എന്നും ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പറയുന്നു മറ്റൊരു അകത്തെ പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ സ്പെഷ്യൽ റൂളിന് അംഗീകാരം എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എം എച്ച് വിഷ്ണുവാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന
അംഗീകാരം നൽകി ഈ ശബരിമല വിഷയം ഇത്രയും കത്തിപ്പടരുന്നതിനിടയിൽ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഉത്തരവ് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും ഇതിൻ്റെ ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ നിയമവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ബി ജി ഹരീന്ദ്രനാഥിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായി സാമ്പത്തികമല്ല സംവരണത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന മാനദ മാനദണ്ഡം സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുകൾക്കും ഭരണഘടനയ്ക്കും വിരുദ്ധമായ തീരുമാനങ്ങൾ നിയമക്കുരുക്കുകൾക്ക് ഇടയാക്കും എന്നാണ് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ കോടതി അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അതേസമയം കോടതി തള്ളിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാൽ ഇത് നിയമക്കുരുക്കിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മലയാള മനോരമയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കോടിയാണ് കേരളത്തിന് കരകയറാൻ കേന്ദ്ര സഹായം എന്ന് പറയുന്നു ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി രാധാമോഹൻ സിംഗ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഉന്നതതല മന്ത്രി സമിതിയാണ് ഈ കേരളത്തിന് ഈ മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കോടി രൂപ നൽകാനായിട്ട് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര നിധിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സഹായമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നു തുക നേരത്തെ അനുവദിച്ച അറുന്നൂറ് കോടി ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കോടി ഈ അറുന്നൂറ് കോടി ഒഴിവാക്കിയാൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കോ പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒൻപത് കോടി ആയിരിക്കും ഇനി കേരളത്തിന് ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അതായത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പേരാണ് കേരളം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയ ദുരിതത്തിൽ മരണമടഞ്ഞത് മുപ്പതിനായിരം കോടിയോളം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിന് ഈ മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കോടി രൂപ ലഭിച്ചാൽ ഒരു എങ്ങും എത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ ഇതാണ് ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പിരിച്ചുവിടൽ അത് പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ മനോരമ നൽകിയിരിക്കുന്നു എംപാനൽ കണ്ടക്ടർമാരെ പിരിച്ചുവിടണം ഹൈക്കോടതി എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ യോഗ്യത നേടിയവരെ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നാൽ നാലായിരത്തോളം പേരെ ബാധിക്കും നാലായിരത്തോളം പേർക്ക് പിരിച്ചുവിടൽ ഭീഷണി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള വാർത്തയും അത് അനുബന്ധമായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നുണ്ട് റിസർവ് കണ്ടക്ടർ നിയമനത്തിന് പി എസ് സി അഡ്വൈസ് ചെയ്തവർക്ക് ജോലി നൽകാനാണ് ഈ പിരിച്ചുവിടൽ എന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മലയാള മനോരമയുടെ അകത്തെ പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത ശബരിമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ തുടരും കടകംപള്ളി മന്ത്രി കടകംപള്ളി ഇന്നലെ നിയമസഭയിൽ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ ഒരു ഈ വാർത്തയ്ക്ക് ആധാരം അതായത് ശബരിമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ തുടരുമെന്നും മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു യുവതീ പ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്കെതിരെയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അല്ലാതെ ഭക്തർക്ക് എതിരെ അല്ല എന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് അതായത് സർക്കാരിന് ഒരു വാശിയുമില്ല ഈ ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന് സർക്കാരിന് ഒരു വാശിയുമില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളെ അവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാണ് മന്ത്രി ഈ ഇതിൽ പറയുന്നത് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് കോടി രൂപയുടെ വരുമാനക്കുറവ് ശബരിമലയ്ക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഈ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്തെ ആദ്യത്തെ ആറ് ദിവസത്തെ കണക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് കോടി രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായി എന്നും ഇത് ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം പാനലിൻ്റെ കണ്ടക്ടർമാർ പുറത്തേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം ഈ വാർത്തയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മെയ് ഒമ്പതിലെ പി എസ് സി റാങ്ക് പട്ടികയിലുള്ളവരെ നിയമാനുസൃതം നിയമിക്കണം എന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോടതി അലക്ഷ്യമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സിയോട് ഹൈക്കോടതി മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ജസ്റ്റിസ് ചിദംബരേഷ് ചിദംബരേഷ് ആർ നാരായണ പിഷാരടി ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഈ ഉത്തരവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തത തേടും എന്ന നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി ടോമിൻ തച്ചങ്കരുടെ അഭിപ്രായം നം നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു കേരള മോദിയും അക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു മാതൃഭൂമിയും അക്ക ഈ വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രളയനാശം കേരളത്തിന് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കോടി കൂടി എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയും മാതൃഭൂമിയും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നൽകി കേന്ദ്രം നൽകുന്ന അതായത് മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട്
മാതൃഭൂമി നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കല വള്ളം ഇന്ന് തുഴയെറിയും അതായത് ആലപ്പുഴയിലെ കലോത്സവ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തിരി തെളിയുന്ന ഇന്ന് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പന്തിരായിരം കുട്ടികൾ ആണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആണ് ഈ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മത്സര ഇനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വേദികളാണ് ഇതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് രാവിലെ ഉദ്ഘാടന പ്രത്യേക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളൊന്നുമില്ല മൺചരാതുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തെളിക്കുന്നതോടുകൂടി കലാപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ആദ്യ ദിനം തന്നെ അറുപത്തിരണ്ട് ഇനങ്ങൾ ആണ് രംഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നൃത്ത ഇനങ്ങൾ മുതൽ നാടൻ പാട്ടുകൾ വരെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ഇതിപ്പോൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിമാർക്ക് ചുമതല വനിതാ മതിൽ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു എന്നാണ് ഡിസംബർ ഒന്നിന് നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡിസംബർ ഒന്നിന് മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം വനിതകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വനിതാ മതിൽ സർക്കാർ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മുഖ്യ വാർത്തയായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിന് മന്ത്രിമാരെ എല്ലാം ചുമതലപ്പെടുത്തി ജില്ലകളിൽ കളക്ടർമാർ ഇതിനുവേണ്ട യോഗം വിളിക്കും എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്